Good evening. <clears throat> it is a real privilege for my wife and I to be here tonight and to share the word of God with you. Nenu na bariya idramo ee saayam kalasamimlo mi madilondi devunu vakyamunu andinchadamo goppa adikithaga bhavisuthunam. And on behalf of Shepherding the Nations, I want to thank you so much for your involvement with our ministry. Shepherding the Nations ane tedi samsudwaraga meeru maato kalisi పరిచర్యలో చేసిన మీ యొక్క సహాయమంతుడి కొరకే మీకెంతో కృతజ్ఞతలు యూ హ్యావ్ సపోర్టెడ్ అవర్ మినిస్ట్రీ త్రూ ప్రేయర్ జనరస్ గివింగ్ అండ్ హోస్టింగ్ బిటిసిపి క్లాసెస్ హియర్ మీరు ప్రార్థన ద్వారాగా మరియు దాతృత్వం ద్వారాగా మరియు బిటిసి క్లాసెస్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడంలో మీరు ఎంతగానో సహాయం చేస్తూ ఉన్నారు So we are thankful to God for all of you. Me andarni vatti devuniki vandanalu chellustunnam. And we have many people back home in Southern California that are praying for us. Anekulu Southern California, Dakshina California lo maakuruke prarthan chestu untunnar. They know that we are sharing the word of God with you tonight. Devunu vakyamu mem mee madhya panchukuntunnam ani varu kuda telusu. and they're praying because we they know that we are engaged in a spiritual war varu maakurke prarthana chestunnaru endukante aatmiyamainatvadi poratamlo memu nimagnamai unnamani varu telusu for the next three nights tonight tomorrow and thursday and sunday morning we're going to look at this issue of spiritual warfare ee roju repu mariyu ellundi mariyu aadivaramu udayamu manamu aatmiya yuddha poratamu ane amshanni manamu dhyaninchina untunnam In Ephesians 6 we're going to study a passage in great detail. Ephesians chapter patrika 6th chapter lo oka vakya bhagane manamu ento vivaranga manam dhyanistam. This passage tells us about the warfare that we're engaged in and how to have God's strength for victory. Ee oka vakya bhagam lo manamu elago poratam chestuntunamo devuni yokka sahayam dwaraga vichayamo elago pondagalamo anna vishayamo ikkada raayabadindi. In Ephesians 5:18 Paul commands the believers to be filled with the spirit. Ephesians chapter patrika 5th verse 18th verse lo Paul viswasulanu meeru aatma poorulai undudi ani hechristha untunnadu. In the context he's talking about being filled by the spirit with wisdom to live a godly life. Akkada antunnadu devuni aatma cheta meeru meeru nimpabadina vare vivechana గ్రహింపును మీరు కలిగి ఉండాలి అని హెచ్చరిస్తా ఉంటున్నాడు when the holy spirit gives us the wisdom of god it is obvious in all of our relationships పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దేవుని యొక్క జ్ఞానమును మనకు అనుగ్రహించినప్పుడు అది మన సంబంధాల అన్నిట్లో కూడా అది మనకు దోహదపడుతుంది paul says you will see it in the church paul అంటున్నాడు అది సంగములో చూడవచ్చు you'll see it in your marriage మీ యొక్క వివాహములో చూడవచ్చు you'll see it in your relationship with your children mi pillalu tho meer kaliginatvadi sambandhamlo danni chudavachu and you will see it in the workplace ante kaakunna meer udyogam chese sthalamlo kuda danni gamaninchochu but imagine a church living that way in the world satan becomes very unhappy soka sangamu aalaguna devuni gnyanamu kaligi jeevinchadamu jeevis kaligunnapudu satanu danni batti entha gano vadu dukha padu vaduga baadha padu vaduga untadu He does not want us to put the wisdom of God on display. ఈ లోకములో దేవుని జ్ఞానమును మనము కనపరచడానికి సాతానుకి ఏ మాత్రం ఇష్టం ఉండదు. So in verses 10 through 20 of Ephesians 6, Paul lays out a plan for victory against the devil. ఆ ఆరో అధ్యాయము 10వ వచనం నుండి ఆత్మీయ యుద్ధ పోరాటం కొరకైనటువంటి ప్రణాళిక ఏంటో పౌలు ఇక్కడ వివరిస్తా ఉన్నాడు. We're going to look at these verses for the next four times. In nalgu sa kodikallo manam ee vachanalanu manam dhyanistam. I will have my brother read the entire section to you right now. So ee vakya bhaganni manam marchi marchi manam chadukundam. Ephesians lok rasna patrika 6th adhyayamu 18th vachana varaku lepade 19th vachana varaku marchi marchi chadukundam. Ephesians lok rasna patrika 6th adhyayamu పదో వచ్చి నుండి పంతొమ్మిదో వచ్చిన వరకు మార్చి మార్చి చదువుకుందాం తుదకు ప్రభు యొక్క మహాశక్తిని బట్టి ఆయన ఎందు బలవంతులై ఉండి పదకొండు మీరు అపవాది తంత్రములను ఎదిరించుటకు శక్తిమంతులు అగినట్లు దేవుడిచ్చి సర్వాంగ కవచమును ధరించుకునిడి ఏనైనగా మనము పోరాడున్నది శరీరులతో కాదు కాని ప్రధానులతోనూ అధికారులతోనూ ప్రస్తుత అంధకార సంబంధులకు లోకనాథులతోనూ ఆకాశమండల మందున్న దురాత్మల సహంతోనూ పోరాడుచున్నాము 
అందుచేత మీరు వాణ్ణి ఎదిరించుటకును సమస్యమును నేర్చుకును నిలబడుటకు శక్తిమంతులు అగినట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవశమును ధరించుకునిడి ఏలగనగా మీ నడుమునకు సత్యమును దట్టి కట్టుకుని నీతియను మైమరువును తొడుకుని పాదములకు సమాధాన సువార్త అయిన సిద్ధ మనసు జోడును తొడుక్కుని నిలువబడి ఇవన్నీ కాక విశ్వాసమును డాలు పట్టుకొనుడి దానితో మీరు దుష్టుని అగ్ని బాణములు ఆర్పు ఆర్పుటకు శక్తిమంతుల కుదురు మరియు రక్షణను శిరస్త్రానమును దేవుని వాక్యమును ఆత్మ ఖడ్గమును ధరించుకునిడి ఆత్మ వలన ప్రతి సమయంలోనూ ప్రతి విధమైన ప్రార్థన విజ్ఞాపన చేయొచ్చు ఆ విషయమై సమస్త పరిశుద్ధుల నిమిత్తము పూర్ణమైన పట్టుదలతో విజ్ఞాపన చేయొచ్చు మెలుకువగా ఉండడి are you familiar with this text of scripture mana chadukuna de yokka vakya bhagam meeku parichayam ainada cheppandi parichayam ainada the apostle paul knew that we could not fight against the devil in our own power so he tells us how to get god's strength for the battle apostle paul apavadini mana santa shakti tho manamu edirinchi jeyinchalem annatvadi vishayam erigina vaadai devuni shakti ni manamu elaago pondukovalo ikkada vivaristhaa untunnadu He first tells us how to get God's strength through the whole armor of God. Ek motta modatiga sarvanga kavachamu dwaraga devuni yokka sampurna shaktini manu elaagu pondukovallo aina teliyestha unnadu. Then he tells us how to get God's strength through the individual parts of the armor. Tarvata ai sarvanga kavachamu unnadi vyaktigata vasthula dwaraga andulo unnatu upakaranalu dwaraga elaagu shakti pondukovallo aina vivaristha unnadu. But a lot of people think the last three verses are a separate topic on prayer. అది చాలా మంది చివరి మూడు వచనాలు అవి ఆ ప్రార్థన మీద ప్రత్యేకంగా విడిగా ఉన్నటువంటి అంశములు వచనాలు అని అనుకుంటారు. But they're not. అయితే అవి అలాగ విడివగా ఉన్న విడిగా ఉన్నవి కావు. They are a part of one very long sentence about putting on the armor of god ivanni kuda sarvanga kavachamnu darinchukune tatti aa vishayamlone aa amshamlo oka pedda vachanamu lo bhagamuga untunayi so we will look at the whole armor of god ippudu manamu sarvanga kavachamnu chuddam and then we'll look at the parts of the armor of god dani tarvata sarvanga kavachamlo unnatadi vyaktigata aa vasthuvulanu chuddam and then we'll look at the process for putting on the armor of god dani tarvata ee sarvanga kavachamnu darinchukune ప్రక్రియను తర్వాత చూద్దాం బట్ బిఫోర్ వి డైవ్ ఇన్ టు దిస్ టెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు స్పెండ్ సమ్ టైం మేకింగ్ సమ్ ఆబ్జర్వేషన్స్ ఐ థింక్ ఈ యొక్క వాక్య భాగంలోనికి మనము వెళ్ళక ముందు కొన్ని విషయాలు మీకు తెలియజేయాలని ఇష్టపడుతున్నాను ద బైబుల్ సేస్ అ లాట్ అబౌట్ आवर బ్యాటిల్ విత్ ది డెవల్ మన దేవుని వాక్యము అపవాది గురించి పోరాటం గురించి అనేక విషయాలు తెలియజేస్తా ఉంది I want to make some observations about that battle దాని గురించి కూడా కొన్ని విషయాలు తెలియజేయాలని ఇష్టపడుతా ఉంటున్నాను and i want to help you understand how the devil attacks us apavadi elaagu mana meeda daadi chestado aa vishayam kuda meer grahinchalani aashistha unnanu he does a lot of very subtle things that we don't even realize manamo gurtinchalenatvati ento kyukti tho mosamato vaadu anekamainatvati panulu mana jeevithamlo chestadu so tonight let's just make observations ankanka ee roju ee roju aa konni saamanamainatvati vishayalanu mana gamaniddam The first observation is that we are engaged in a life and death battle. మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే మరణము జీవము నిమగ్నమైనటువంటి ఒక భయంకరమైనటువంటి పోరాటములో మనము నిమగ్నమైనాం. This is not a game. ఇది ఒక ఒక పోట్ ఒక ఆట కాదండి. And Satan is not messing around. సాతాన్ ఏదో చిల్లరగా ప్రవర్తించట్లేదు వాడు. We see that here when he talks about it being a struggle. ఇక్కడ ఒక పోరాటము ఒక పోరాటము ఉన్నట్లుగా మనం గమనిస్తున్నాం ద గ్రీక్ వర్డ్ దే రిఫర్స్ టు హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ కాంబ్యాట్ ఇక్కడ అయితే గ్రీక్ భాషలు చూసినట్లయితే ఒక కత్తి కత్తులతో పోరాడేటటువంటి యుద్ధము తో ఈ మాట చెప్పబడింది and we struggle against these spiritual forces face to face manamu ee mukhamukiga ee aatma sambandhamainatvadi ee yokka shaktulato manamu mukhamukiga edurkunchunam in other words demons are real inko maatalu cheppali ante apavitra aatmalu dayyamulu avi nijamuga vastamuga unnai and there are a lot of them ante kakkuna avi vistaramaina sankhyalu untunayi and they will come against us avi mana meediki daadi chestayi and they want to defeat us malani odinchalani avi prayatnistai 
We also see in this passage that some days are going to be harder than others. మనము ఈ వాక్యభాగంలో చూసినట్లయితే కొన్ని దినములు పోరాటం తేలికగా ఉంటుంది కొన్ని దినములు పోరాటం ఎంతో తీవ్రముగా ఉన్నట్లుగా మనం గమనిస్తాం. He refers to that as the evil day. ఆ దానిని ఆ దుష్ట దినములు లేకపోతే ఆ ఆ చివరి దినములు అని అంటున్నాడు. So there will be some days that are somewhat normal. కొన్ని దినాల్లో పోరాటం సామాన్యంగానే ఉంటుంది. and there will be other days where satan and his demons will attack very severely ate inko konni konni vere dinallo satanu vane yokka apavitratmulu mana meeda daadi ento teevramuga teekshananga daadi chestayi now what do we know about satan satanu gurinchi manake em telusu in john chapter 8 verse 44 it says he is a murderer yohanu 8th adhyayam 44th vachanalo vaadu hantakudu vaadu narahantakudu ani raayabidindi If Satan had his way he would kill all of us tonight. సాతాను వానికి వాణ్ణి వదిలేస్తే వానికి స్వాతంత్రం ఇస్తే మనందరిని చంపేస్తాడు. But we look in the book of Job and we see that Satan can't do anything God does not allow him to do. సాత దేవుని వాక్యము యోబు గ్రంథములో మనం చూసినట్లయితే దేవుడు అనుమతి లేకుండా సాతాను వాడు ఏమీ చేయలేడు. John chapter 10 tells us he is a thief. యోహాను స్వార్త 10వ అధ్యాయంలో రాయబడింది వాడు దొంగ అని. he comes to steal kill and destroy vadu dongatana cheyadaniki mariyu champadaniki mariyu nashnam cheyadaniki vadu ostadu ani devunu vakyam antundi but it wasn't always this way but it was not always this way aa ellappudu satanu aarithigane aarambham nundi unnatluga ledadi see there was a point in our lives when we were actually on the devil's side hey oka samayam ochindi oka samayam oka anoka samayamlo manam vastavaniki apavadi shatru vaipu manam undinamu the bible says at that time we weren't the devil's enemies we were god's enemies aithe aa samayamlo manam prabhunu eragaka mundu manam apavadi yokka shatrulam kaadu gani manam devunike shatruluga untimi it says that at that time we were really of the devil ఆ ఆ సమయంలో నిజముగా మనము అపవాది సంబంధులుగా మనం ఉంటిమి జీసస్ సెడ్ దట్ టు వెరీ రిలిజియస్ పీపుల్ యేసు ప్రవారు ఈ మాట ఎంతో మత నిష్ట కలిగినటువంటి వారితో ప్రవి మాట చెప్పాడు ఇన్ జాన్ చాప్టర్ 8 హి సెడ్ యు ఆర్ ఆఫ్ యువర్ ఫాదర్ ది డెవల్ ఆ యేసు ప్రభు యోహాన్ స్వాత 8వ అధ్యాయంలో మీరు మీ తండ్రైన అపవాది సంబంధులు అని ప్రభు చెప్పాడు 1 John chapter 3 tells us that if we practice sin we are of the devil. మొదటి యోహాను పత్రిక 3వ అధ్యాయంలో మనము పాపము చేసినట్ల మనము అపవాది సంబంధుల మగ్గుదము అని దేవుని వాక్యం అంటుంది. So there was a time in your life you were actually on the devil side. ఒక ఒకానొక సమయములో మనము అపవాది వైపు ఉన్నటువంటి వారిమి. But then you came to know Jesus. అయితే యేసు ప్రభువారిని ఎరిగినటువంటి అనుభవం మనకు కలిగింది. And Colossians says that Jesus rescued you from the domain of darkness and brought you into the kingdom of God's son. At the Colossians of Rasna Patrikalo Paulo vivaristadu manamu apavadi andhakara rajyam nundi rakshimpa badda vaadamai devun yokka velugu rajyam loniki manamu teesukoni raabadi untunnamu ani. But understand when you stopped being God's enemy you became the devil's enemy. Aithe gnyapka munchukondi ee kshana naithe దేవుని శత్రులుగా ఉండటం మానుకున్నాము ఆ మరుక్షణమి మనము సాతాను యొక్క శత్రులుగా మారి ఉంటున్నాం ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ఎఫీషియన్స్ 4 ఇట్ సేస్ వి షుడ్ నాట్ బి యాంగ్రీ అండ్ వి షుడ్ నాట్ హావ్ సెన్ఫుల్ యాంగర్ ఐ ఎఫెసుల రాష్ట్ర పత్రిక నాలుగో దేవలో పాపము చేయవద్దు అని రాయబడింది అనగా కోపగించవద్దనుంది కోపము చేసి పాపము చేయవద్దు అని దేవుని వాక్యము తెలియజేస్తుంది When we live that way we give the devil an opportunity. ఆలాగనే మనము కోపము చేసి పాపం చేసినట్లయితే అపవాదికి మనము చోటు ఇచ్చిన వారం అవుతాం. I don't mean to scare you tonight because we are on the winning side. అయితే ఈ మాటలన్నీ చెప్పి మిమ్మల్ని భయపెట్టాలనే ఉద్దేశం నాకు లేదు ఎందుకంటే మనం అందరము గెలుపు పొందే వైపేని మనం ఉంటున్నాం. But I want you to know the reality of this war. Aithe ee yuddhamu ee aathmiya poratam yokka vaasthavamunu meek teliyeyalani ishtapadta unnanu. Satan and his demons study us. Satanu mari vanika apavitra aathmalu dayyamulu avi malanni parikshinchi malanni gamaninchevi ga untunnayi. They know everything about you. Va manamu em aalochisthunamo avi vatiki telusu. They know your whole background. నీ గత చరిత్ర నీ చరిత్రంత వాటికి తెలుసు. They know your family. నీ కుటుంబం వాటికి తెలుసు. They know the struggles that your parents and other uh, ancestors have had. నీ తల్లిదండ్రులు తర్వాత మీ పితరులు ఎటువంటి పోరాటము పోరాడి ఉంటారో 
వారి ఆ విషయాలన్నీ కూడా అపవాదికి తెలుసు they know your bad habits neekunnatundi chedu alwaatlu kuda vaatiki telusu they know the things about you that nobody else in this church does ee neekunnatundi chedu vishayalu ee sangamalo evvariki telavani vishayalu apavadiki telusu and they will take every opportunity to use that against you aithe neeku virodhamuga ee vishayalanninti upayoginchadaniki prathi avakasham dorikinappudella alagu cheyadaniki prayatnistaru that's why one of the parts of the armor is the shield of faith andukoriki ee sarvanga kaushamlo unnatundi oka avayam entiti vishwasam anetundi daalu we'll have to take that up to extinguish the flaming arrows of the devil atlu satanu visireetundi agni baanamulanu aarpadaniki aa vishwasam ane daalunu manam upayoginchukovali but the good news is aithe మంచి సంతోషకరమైన వార్త ఏంటంటే when you came to jesus as savior you are now at peace with god aithe nevu yesu prabhunu rakshakuniga angeekarinchinappudu devunitho devuni yokka samadhanamunu devunitho samadhanamunu kaligi untuna so we're in a war that is a life and death battle aithe manamu maranama jeevama bratuku chastama bratukutama anedadi bhayankaramainatundi poratamulu manam untunam the second observation i want to make nenu cheppalanukunnatu rendo vishayam entante we are in this war together manamu kalisi yokka yuddhamulo manam untunam we need to fight him together kanakane manam andaramu kalisi samushtiga vanni edirinchali all of the verbs in this passage are plural ee yokka vakya bhagamulo unnatundi kriyanu chupinche maatalu anni kuda bahu vachanamulo untunayi although we individually put our armor on we do it so that we can fight together aithe ee sarvanga kavachanni manam vyaktigathanga dharinchukunnapadigini manamu samushtiga kalisi vanni poraadutunnam every member of this church is a soldier ee sangamlo unnatundi prathi sabhyudu prathi parishuddudu aina sainikudu inchunadu but the battle is not simply between you and satan gamaninchandi ee poratam anedi neeku satan madhyalo maatrame unnadi ani ani anukovaddu satan would like to kill you satan ninu champalanu chustunadu but more than that he would love to destroy this church ate danikante ekkuvaga ee sangamunu nashtamu cheyalani vaadu aasha galiginchunadu he will do whatever he can to divide you manamalni vibhajinchadaniki edi e veelu padithe adi cheyadaniki vaadu venakadadu You see Paul uses a metaphor of an army. ఇక్కడ పౌలు ఒక సైన్యము అనేటటువంటి ఒక చిత్రపటమును అలంకారమును ఆయన ఉపయోగిస్తా ఉన్నాడు. The entire army fights together. ఈ సైన్యం అంతా కూడా కలిసి శత్రువును పోరాడతాయి. So if you want to defeat a large army what you want to do is separate a few off by themselves. అన్న గను ఒక పెద్ద సైన్యమును నువ్వు పోరాడాలి వారిని జయించాలి అంటే ఒక చిన్న గుంపులుగా ఉండాలి. but jesus christ our commander in chief calls us to stand together aithe mana sanyadipati enatvati yesu christ prabhu manam andaramu kalisi ayinato nilabadaleni aina aashistha untunnadu have you ever seen a nation go to war against one person mere epudaina oka desham anta kuda oka vyaktito yuddham cheyadaniki yuddhaniki vellinatvati vishayanni epudaina meeru chusara vinnara no an army goes a battle against another army oka sainyamu ఇంకొక వ్యతిరేక సైన్యముతో యుద్ధం చేయడానికి వెళ్తారు we need each other మనకు మనము మనందరికి ఒకరు ఒకరు ఒకరంటే ఒకరు అవసరమై ఉన్నది old and young rich and poor యమనస్సులు ముసలివారు పేదవారు ధనికులు అందరూ male and female స్త్రీలు పురుషులు we need each other మనందరికి ఒకరితో ఒకరికి సహాయం అవసరమై ఉన్నది So Paul is challenging everyone in the church to put their armor on. అందుకొరకే పౌలు సంఘంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని సవాలు వేస్తూ మీరందరూ సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనిడి అని అంటున్నాడు. When we gather together we should encourage each other. కనుక మనం కూడి వచ్చినప్పుడు ఒకరిని ఒకరము మనం ప్రోత్సహించుకోవాలి బలపరుచుకోవాలి. You're not alone in this battle. ఈ ఒక్క పోరాటములో ను ఒంటరి వాడవు కావు. There are brothers and sisters standing with you. మనతో పాటు సహోదర సహోదరులు ఎందరో ఉంటున్నారు. praying for you nee korike prarthana chestha unnaru let me ask you a question oka prashna mimmanu adaganivandi raise your hand if you ever get discouraged meeru nirasha padinatvati avi nirasha padi untunnara eppudaina chethilu tanni nirasha padi unte anyone ever get discouraged evaraina eppudaina nirasha paddara sad dukkham tho nindi unnara eppudaina feel lonely ontari variga meer anukunnara 
You ever feel like you're the only one in the church that has sin problems? ఈ పాపము సమస్య నా ఒక్కనికే ఉంది సంగమంలో ఎవరికి లేదు నా ఒక్కనికే ఉంది అని అనుకుంటున్నారా? When we get together, we need encouragement. మనము కలిసి వచ్చినప్పుడు మనందరికీ ఒకరి యొక్క ప్రోత్సాహం ఒకరికి అవసరమైనది. We need to let each other know that we are together. మనము కలిసి ఉన్నాము అని ఒకరము ఒకరము అందరము తెలుసుకోవాలి. You are to come to church ready to encourage another brother and sister. మీరు సంఘానికి వచ్చినప్పుడు తోటి సహోదర సహోదరులను ప్రోత్సహించడానికి ప్రోత్సహిస్తాను అన్నటువంటి సిద్ధపాటుతో రావాలి. The war is so much easier when we fight together. గమనించండి మనం కలిసి పోరాడినప్పుడు ఈ యుద్ధము ఎంతో తేలిక అవుతుంది. There's a third observation. ఇంకొక మూడవ ప్రాముఖ్యమైన విషయం కూడా ఉంది. The war we are fighting is spiritual. మనము పోరాడేటటువంటి పోరాటము ఇది ఆత్మీయమైనటువంటి పోరాటము హి సెస్ आवर బ్యాటిల్ ఇస్ నాట్ అగైన్స్ట్ ఫ్లెష్ అండ్ బ్లడ్ మన యొక్క మనము పోరాడే పోరాటము అది శరీరాలతోనో రక్త మాంసములతో కాదిది డస్ ఇట్ ఎవర్ ఫీల్ లైక్ యువర్ బ్యాటిల్ ఇస్ విత్ అదర్ పీపుల్ మీరు ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా నేను పోరాడేది తో ఇటు ఈనతోని ఆమెతోని నేను పోరాడుతున్నాను అని అనుకున్నారా ఇట్స్ నాట్ అది అయితే ఆలాగు కాదిది Your battle is not with another person your battle is with the enemy. అయితే మీరు పోరాడే పోరాటము తోటి వారితో కాదు గాని ఒక శత్రుతో మనం పోరాడుతున్నాం. Now sometimes in relationships it feels like we're at war with one another. కొన్ని కొన్ని సార్లు సంబంధాల్లో మనము ఒకరితో ఒకరము పోరాడుతున్నాము అన్నట్లుగా అనిపిస్తది. I've seen some churches where certain people won't even sit next to each other anymore. నేను కొన్ని సంఘాలు చూసినాను ఆ సంఘాల్లో ఒక విశ్వ ఇద్దరు విశ్వాసులు ఒకరి పక్కన ఒకరు కూర్చోవడానికి ఏ మాత్రం ఇష్టపడరు. I've seen marriages where husband and wife aren't talking to each other. నేను కొన్ని వివాహాలు చూశాను భార్య భర్తలు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడకుండా దూరంగా ఉంటున్నారు. So sometimes I like to have them do a simple thing. I like to have them do a little simple act. అయితే వారు ఒక చిన్న సామాన్యమైనటువంటి పని చేస్తే బాగుంటది అని నేను అనుకుంటాను. I like to have them look somebody else in the eye. ఆ వేరే వారిని కన్ను వారిని కంట్లో పెట్టి వారిని కన్నులో చూడాలి and say to them you are not my enemy. ఎదుటి వారిని చూసి నీవు నా శత్రు కాదు అని చెప్పాలి. We have an enemy. మనము మనకు ఒక శత్రు ఉన్నాడు. It's not each other. మన నీవు నా శత్రు కాదు నేను నీ శత్రు కాదు గాని మన ఇద్దరికి ఒక శత్రు ఉన్నాడు అని మనం తెలుసుకోవాలి. మనము పోరాడే పోరాటము ప్రభుత్వంతో కాదు. our battle is not with sinful people mana por mana porade poratamo paapamulo unnatundi manushulato kaadu our battle is against the devil and his invisible demons mana yokka poratamo apavaditonu vaani yokka adrushya sainyamuto manamo poraduchunnam but we have to be reminded although he's invisible he's very real aithe manu gyapakam unchukovali ee shatru adrushudaina vaadu nijamuga vaastavamuga unnatundi shatru The people that don't know Jesus and persecute you are not your enemy. గమనించండి యేసు ప్రభువును ఎరగక మనల్ని హింసిస్తూ మనల్ని వేధిస్తూ ఉన్నటువంటి వారు క్రీస్తు విరోధులైనటువంటి వారు వారు మన శత్రులు కాదు. What they need is for you to rescue them from the enemy. అయితే వారి యొక్క అవసరత వారికి అక్కకు అక్కర ఏంటంటే మనము వారిని శత్రు యొక్క చేతుల నుండి వారిని విడిపించాలి. Since we can't fight invisible spirits physically here's our fourth observation. కనుక మనము ఈ అదృశ్యమైనటువంటి ఈ యొక్క ఆత్మీయ శత్రును మనము పోరాట పోరాడలేము కాబట్టి నాలుగవ విషయాన్ని మనం గమనించాలి. The Bible makes it incredibly clear that our battle with the devil is mostly in our mind. దేవుని వాక్యము ఎంతో స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది. మనం పోరాడేటటువంటి ఈ పోరాటము అది ఎక్కువ వరకు మన మనసులోనే ఉంటుంది అన్నటువంటి విషయాన్ని గుర్తించాలి. It's a battle for thoughts and ideas. ఇది మన యొక్క తలంపులతో మన ఆలోచనలతో కూడినటువంటి పోరాటము. It's not a power problem we have. మనము ఏదో బలము అధికారముతో కూడినటువంటి సమస్యలు మనం లేము. It's truth versus error. ఇది సత్యము మరియు అబద్ధము రెండుటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి పోరాటము. See we have objective truth in the Bible that we need to believe in. మనము నమ్మవలసినటువంటి ఎంతో క్రియాపూర్వకమైనటువంటి ఎంతో సత్యమైనటువంటి వాస్తవమైనటువంటి సత్యము దేవుని వాక్యంలో ఉంది ఆర్ పాసేజ్ టెల్స్ us about satan's schemes ఈ ఒక వాక్య భాగములో శత్రు సాతాన్ యొక్క కుతంత్రములు పన్నాగములు గురించి రాయబడింది the word refers to strategies of the devil ఇక్కడ మనము శత్రు యొక్క కుయుక్తులు పన్నాగముల గురించి ఇక్కడ దేవుని వాక్యం అంటుంది he wants to take advantage of you through his schemes the one yokka kuyuktul dwaraga pannagam dwaraga mana meeda pai cheyini kaligi undalani shatru aalochistha untadu he wants control of your mind nee manasunu vadu niyantrinchalani aalochistadu 
In Luke chapter 22 we have a story of Peter. In Lucas chapter 22 we have a story of Peter. In verse 31 and 32. 31 and 32. Jesus talks to Peter. He calls him Simon. Yes, Prabhu. Peter to matlaar to Simonu ani ani. He says Satan has demanded permission to sift you like wheat. Satanu ninnu godhuma bolle jellin chale ni na thegana anumati korad. How would he do that? Ata adi elia ela kuche sedu. In what way was he going to sift Peter like wheat? Satanu. గోధుమ వలె పేతురును జల్లించాలని ఎలాగో జల్లిస్తాడు జీసస్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ యేసు ప్రభు వివరిస్తా ఉన్నారు హి సెస్ బట్ ఐ హావ్ ప్రేడ్ ఫర్ యు దట్ యువర్ ఫేత్ మే నాట్ ఫెయిల్ అయితే యేసు ప్రభు వారు అన్నారు నేను నీ కొరకే ప్రార్థించాను నీ విశ్వాసము సన్నగిల్లకున్నట్లుగా అని ప్రభు అన్నాడు సెటన్ వాంట్స్ యు టు డౌట్ ద లార్డ్ జీసస్ యేసు సాతాన్ యొక్క కోరిక ఏంటంటే యేసు ప్రభు మీద ను అనుమానించాలని వాడు కోరతాడు he will do anything he can to get you to not believe the truth about Jesus. యేసు ప్రభువారి గురించినటువంటి సత్యమును నమ్మకున్నదని అనుమానించడానికి వాడు ఏదైనా ఏ పద్ధతైనా ఏ విషయమైనా ఉపయోగించుకుంటాడు. And Jesus said the solution is your faith. యేసు ప్రభువారు అన్నారు దీనికి పరిష్కారము నీ విశ్వాసమే. Not the amount of your faith, the Gamin, object of your faith. గమనించండి నీకు ఎంత విశ్వాసం ఉన్నది అన్నది కాదు గాని నువ్వు దేని మీద విశ్వాసం ఉంచుతున్నావు అన్నది ప్రాముఖ్యము. Satan wants to lead you astray. Satanu ninu dari taliginchi dari tappinchalani prayatnistadu. 2 Corinthians 10 talks about this. 2 Corinthians 10th adhyayamlo ee maatalu raayabadintunnai. Read verses 3 through 5. 2 Corinthians 10th adhyayamlo 3rd vachana nundi 10th vachana chadutanu. Corinthians lo rasa 2nd patrika 10th adhyayamu 3rd nundi 10th. 3rd vachana nundi 10th vachana varaku మేము శరీ శరీరధారులమై నడుచుకొనుచున్నాను చునను శరీర ప్రకారం యుద్ధము చేయము మా యుద్ధోపకరణములు శరీర సంబంధమైనవి కావు గాని దేవుని ఎదుట దుర్గములను పడద్రోయి జాలనంత బలము కలవై ఉన్నవి ఇక్కడ పౌలు శత్రువు యొక్క ఆ ప్రాకారముల గురించి కోటల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు These aren't physical fortresses. గమనించండి శత్రుకు ఉన్నటువంటి ఈ కోటలు అవి భౌతికమైనటువంటి కట్టడలు కావవి. They're fortresses in your mind. అవి మన మనసులో ఉన్నటువంటి కోటలు. Satan wants you to have speculations. సాతాను నీవు ఇది ఇలా ఉంటదా లేదా అని అనుమానం కలిగి ఉండాలని వాడు ఇష్టపడతాడు కోరతాడు. He wants you to elevate your own reason above the revelation of God. దేవుని వాక్యము దేవుడు వివరించినటువంటి ప్రత్యక్షత కంటే కూడా నీ స్వజ్ఞానమే గొప్పది ఎత్తైనది గొప్పది అని ఆలోచించేటట్లుగా శత్రువు చేస్తాడు. I don't know what your school system is like here but in the United States the school system is anti God. అయితే ఇక్కడ పాఠశాల వ్యవస్థ ఏ రీతిగా ఉందో గాని అమెరికాలో పాఠశాలలో నేర్పించేటటువంటి విషయాలన్నీ కూడా దేవునికి విరోధముగా బైబుల్ కి విరోధముగా ఉన్నటువంటి పద్ధతి దే టీచ్ ద యూ జస్ట్ ఇవాల్వ్డ్ వారు స్కూల్ లో ఏం నేర్పిస్తారు మీరు కోతి నుండి ఉద్భవించారు అని నేర్పిస్తారు దర్స్ నథింగ్ స్పెషల్ అబౌట్ యు నీ గురించి ఏం ప్రత్యేకత లేదు నీలో ఏ ప్రత్యేకత లేదు యు జస్ట్ అ కాస్మిక్ యాక్సిడెంట్ నీవు ఏదో అకస్మాత్తుగా ఏదో కలిగినటువంటి వ్యక్తివి you're going to live you're going to die and it doesn't matter no bratikunna chanipoyina peddaga emi pedda vishayam kaadadi now they're teaching there's no such thing as male or female ikkada so stree purushulu anetodi em bedam ledu do you believe that ee vishayalu meer namuthunara clearly not we've got male and we've got female endukante manaku spashtanga telusu streelu ane varu unnaru purushulu ane varu untunnaru And Paul says I want you to take your thoughts captive to the obedience of Christ. Paul antadu mee yokka aalochanalanni Christ Jesus Prabhu yokka charaloniki teeskoni randi anantadu. Your thoughts are either true or they are false. Mee yokka talampulu avi satyamaina kavachchu lepothe avi abaddhamaina kavachchu. If they are true they are from your father the God in heaven. Aithe oka vela avi satyamaithe paralokamandana mai tandri nundi vachina tvandi vishayalu avi. If they are false they come from the devil. I think ok vela abaddhamaina vi talampulaithe avi apavadi nundi ochinatvanti talampulu. What Paul is saying is there are no neutral thoughts. I think Paul selavisnatu vishayam entante satyamukani abaddhamukani madhyalo unnatvanti talampulu emi levu. 
Satan wants to get control of your thoughts. I pay Satan or Neoka Talampolano, Nientronic Tisco and what practice that. Then Paul goes on to talk about a fifth observation. I pay Paulo, Aida Vishkan Yuda, Vivari Stounds Nerd. Satan has a strategy. Satanuku Oka Panaga Munadi. He has a lot of different methods to distract you. Nino Kalavara Parchi, Nino Devundi. I want to quickly give you a bunch of the methods of the devil. We'll do this quickly. We'll do this quickly. We already talked about one scheme. He attacks your mind. And he will make your thoughts seem very reasonable. He would love to attack your body. Like he did Job. He would love to have you have an ongoing illness so you could doubt God. He will attack your emotions. There are several passages in the New Testament that talk about this. In 1 Peter 5, Satan attacks you through pride and anxiety. Mother Peter, I thought them low, Satan, what a garbo muchetano, color of muchetano, Malini, Malini, the daddy chest, suddenly walk him to the. When you are anxious and fearful, he comes in to devour you. 2 Corinthians 2 talks about bitterness and lack of forgiveness. And Ephesians 4 talks about anger. Anybody here ever struggle with anger? Are any of you mad that I even asked about this? Are you mad that I asked about this? Anybody here ever become bitter? You find it hard to forgive people that have hurt you? Are you mad at me that I asked about this? That's the devil's playground. There's another one. In 2 Corinthians 11, he uses deception. He would even like you to believe in another Jesus. This is what cults and false religions are all about. There's there's another scheme. He would like to slander God in your mind. He would like you to believe that God doesn't care about you. You've prayed over and over and asked God to do something and he hasn't done it. And Satan wants you to believe that God doesn't care. He also would like to imitate God. Have you heard of the Antichrist? There's a day coming in the future where this man of lawlessness will come. But the prefix anti can mean either against or instead of. 
క్రీ క్రీస్తు విరోధి అనేటటువంటి ఈ మాట విరోధి అనేది క్రీస్తు ప్రభుకు ఎదురుగా వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడు అని చెప్ప అనే అర్థం వస్తుంది అంతేకాకుండా క్రీస్తు ప్రభుకు బదులుగా అని చెప్పేటటువంటి అర్థం కూడా వస్తుంది ది యాంటీ క్రైస్ట్ వాంట్స్ టు రిప్లేస్ జీసస్ ఈ అంతే క్రీస్తు క్రీస్తు యేసు ప్రభును తీసివేసి తాను ఉండాలని వాడు ఆలోచిస్తా ఉన్నాడు హి ఆల్సో ది డెవల్ ఆల్సో వాంట్స్ టు మేక్ ఇట్ హార్డ్ టు లివ్ ది క్రిస్టియన్ లైఫ్ క్రైస్తవ జీవితం జీవించను కఠినము అని సాతాను వాడు ప్రేరేపిస్తాడు Paul talked about how Satan was thwarting or hindering him. Satanu Paulunu elago abhyantara parustu aatanka parustu ochchadu aa vishayanni kuda Paulu teliyesadu. He will do all kinds of things to make your life difficult. Nee jeevithamu kashtaparitha kashtaparitamainadiga undadaniki Satana anni rithilaga prayatnistadu. He would like to confuse you with false doctrine. Ta apadda bodhala dwaraga ninu kalavara parichi kalavaramlo munchadaniki prayatnistadu. He wants to deny the truth of God's word. దేవుని వాక్యము వాస్తవము సత్యము అనేటటువంటి విషయం నమ్మకుండా నేను చేస్తాడు. He'd like to discredit your testimony as a Christian. క్రైస్తవుడిగా నీకు ఉన్నటువంటి సాక్ష్యాన్ని చెడపడడానికి వాడు ప్రయత్నిస్తాడు. 1 Corinthians 7 even talks about how he would like to destroy marriages. మొదటి కొరింతి 7వ అధ్యాయంలో వివాహం అనేటటువంటి వ్యవస్థను ఆ వ్యవస్థను పాడు చేయడానికి నీ వివాహం పాడు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. He would like to take away your enthusiasm for God's word. దేవుని వాక్యం కొరకు ఎనుకున్నటువంటి ఆ యొక్క ఆ రోషము ఆ పట్టుదలను తీసివేయడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. Are you excited about serving Jesus? యేసు ప్రభువుని నేను సేవిస్తున్నాను అనేటటువంటి ఉత్తేజము అటువంటి ఆనందం నీలో ఉందా? ఉందా? చెప్పండి ఉన్నా లేదా? Yes. Yeah. How about yes? <laughs> Are you excited? నిజంగా ఏసుని నేను సేవిస్తున్నాను ఏసు ప్రభు దాసుని నేను అని నిజంగా ఆనందం మీలో ఉందా ఇస్ జీసస్ వర్థీ ఆఫ్ అవర్ ప్యాషన్స్ మనము అలాగ ఆయనను రోషముతో సేవించాలి అనడానికి యేసు ప్రభు యోగ్యుడా అర్హుడా నిజంగా సేట్ వుడ్ లైక్ టు హావ్ యు జస్ట్ కామ్ డౌన్ సాతన అంటే ఎంత 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 సి ఇంతగా ను ఇంత అధికంగా ఎక్స్ట్రా చేయకు అని అనిచేస్తాడు వాడు Don't be zealous. Inta roshanu no akka nik akkar ledu anatadu. Don't be radical. Antar nu paurusham galigi undadaniki vi avasaram ledu antadu. He doesn't want you to have enthusiasm. Itwanti roshamu tho paurusham tho prabhu nu sevinchalani vaadu satanike e maatramu ishtam undadu. He would like for you to trust in your own resources instead of his. Devun meeda aadhara padadaniki baduluga neeku unnatundi sonta varanalu meeda sonta shakti meedane aadhara padadaniki vaadu prerepistadu. Even King David did that in the Old Testament. Pathini madanu man chusinatrite raja inatundi David kuda devuniki baduluga sonta varana meeda sonta shakti meeda aadhara paddadu. He wants to divide your church. Sangamunu vibhajinchalani shatruvu pannagam ga vaadu chestha untadu. Personality conflicts. Iraku vyaktitvapu nuventa nenenta anetundi atundi poratalu tisukostadu. Gossip. Tarvata kondemulu vera vaaru meeda okaru meeda okaru cheppukodam. Slander. Tarvata dooshana maatalu. he would like to isolate you ninno andarundi veru chestadu have you ever noticed when people stop coming to church their faith gets colder and colder mere prana gamaninchara devuni mandiraniki raakunda manushulu aagipoyinappudu vaari vishwasamu antakantaku challagilli sannagilli challari poyinatluga ayipoyinatudu vishayanni gamaninchara he also wants to distract you with worldliness ఈ ఈ ఐహిక ఈ లోక సంబంధమైన ఆలోచన ద్వారాగా నిన్ను కలవరపరిచేటట్లుగా దేవుని నుండి దూరపరచడానికి ప్రయత్నిస్తాడు శత్రువు ఇన్ 1 జాన్ 2 హి టాక్స్ అబౌట్ ద లస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్లెష్ ద లస్ట్ ఆఫ్ ది ఐస్ అండ్ ద బోస్ట్ఫుల్ ప్రైడ్ ఆఫ్ లైఫ్ మొదట యోహాన్ రెండో అధ్యాయంలో శరీరాశ నేత్రాశ జీవపు డంబము గురించి యోహాను మాట్లాడుతున్నాడు he wants to tell you that you have to have that sin ee paapamu ee paapamunu cheste manchidi ani satanu prerepana kaligistadu and then when you give in to that sin he says you can't be a christian ippudu aa paapam chesin tarvata ee paapam manchidi nu cheyani cheppin tarvata aa paapam chesin tarvata ee ganu paniki raavu nu christovani kaane kaavu ani manalni nirasha parichi krunga distadu he wants to tell you there's no consequences to sin inga vadu em antadu nu edana paapam cheyi దానికి పరిణామం లేదు నువ్వు పాపము సుఖమే ఇస్తుంది కానీ దాని వల్ల ఎటువంటి నష్టం లేదంటాడు అదే విషయాన్ని ఏదైనా తోటలో ఆదామ వాళ్ళకి చెప్పాడు he told them that you surely shall not die what annadu nishchamaga meeru chaavane chaavaru anannadu satan will whisper in your ear satan vachi ni chevulo gusugusla aadtadu your sin isn't hurting anybody new paapam chese evvarki em nashtam galagadu anantadu 
నోబడి నోస్ ఎవర్కి తెలియదు మొదటి విషయము ఇట్స్ నాట్ హర్టింగ్ అది ఎవర్కి ఏమి పట్టింపు లేదు ఎవర్కి ఏమి నష్టం కలిగించదు but your secret sin is hurting ainappudigini nivu rahasyanga chese paapamu adi gaaya parustundi aayasam kaligistundi it's hurting you adi ninnu gaaya parustundi it's hurting your testimony nee saakshanni adi cheru cheruputundi it's hurting your exercise of spiritual gifts in the body nu kristu yesu prabhu yokka shariramulo nivu upayoginchetatundi aatma varamulu upayoginchukunna nenu aatanka parustundi and here's one of his best strategies satan yokka ati shreshtha minatvati sadhanamu aayudham okati there's no battle one antadu asal poratame ledu there's no spiritual warfare asal aatmiya poratam anede ledu asalku there's not even a devil asalku apavada ane vaade ledu idantha manushula uuga anantadu so don't listen to that pastor enaka atvanti bodalu chese tatvati varini meer asalku vinane vinaddu nammane nammaddu just relax kanaka nischintaga undandi asalku the night jesus was going to be betrayed and taken off in captivity yesu pravaru appaginpabadi ayana sakalavari selulo champabadaku mundu unnatodi aa ratri he told his disciples watch and pray yesu pravaru shishyulato ee maata annaru meeru melukoga undi prarthana cheyudi satan says you deserve a break today అయితే సాతాన్ ఏమంటాడు నువ్వు ఎక్కువ ప్రార్థన చేసినావు ఎక్కువ మెలకు ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు పడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పుడు అని అంటాడు to older people in the church he says you know you've already served christ it's time for you to take it easy the muslim walu sangamlo unnatu vruddulanu udeshinchi emantadu meer ekko seva chesarandi ippudu meer vishranti teesukovali meeku inga meeku vishranta avasaram ani antadu let the young people do the work aa yavanasthal cheyani ippudu meer vishranti teesukondi ani antadu pedda varito so the young people inga yavanasthalato He says so oh, you can serve God when you get older. Ameeru musalwaal ayin tarvata cheyachandi ippudu enduku inta thondara paat enduku anantadu. Now is the time for you to have fun. It's all about you. Ippudu meer yavanamunu anubavinchali lokamulo unnatvati sukamunu aanandamunu meer nimagnam aipovali. And then when the spirit of God is speaking to you. Aithe devuni aatma neetho maatladutundaga get up early. Ganaka nu twaragalle spend time with Jesus. Yesu prabhu tho samayam gadupu. Meditate on the word. meditate on the word they will walk and dhyaninchu pray prarthinchu satan says na nah, you need sleep satanu em antadu le 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 neeku nidra avasaramo neeku visranti avasaramo anantadu there's no battle asal yuddhame ledu poratame ledu you don't need to get all excited idantha inta nu uttejja parichi roshanga inta ga nu ekkuva ga cheyadam akkara ledu anantadu he has another strategy inkoka pannagam kuda satan kaligi unnadu in the parable of the tares e gurugula yokka upamanamulo satan and his demons will put unbelievers in the church satanu mari vaani yokka anucharulu aviswasulanu rakshana pondanatundi varini sangamulo vaadu pedtadu they'll act like believers but they're not varu viswasula valani natistare gaani varu viswasulu kaaru they don't have the mind of christ varu christ yes prabhu yokka manasunu varu kaligi undaru they'll come in and influence you to be worldly miru varochi manam lokaanusaranuga pravartinchetattu manalni prerepistharu they'll come in to take advantage of weak members of the church sangamulo balahinalaga unnatundi varini cherpadaniki varini dooram cheyadaniki varu prayatnistharu here's a really evil scheme of the devil idi ikkade ippudu shatru yokka nijamuga ento dushtamainatvanti pannagamu first timothy 3 warns abends against the devil tempting spiritual leaders toward pride modadu garanti mudo adhyamulo aatmiyamainatundi nayakulanu garvamuto nimpi varni chedagottadamu satan yokka inkoka pannagam you're the pastor ayya nu sevakuni vi you're an elder nu oka peddabu sangalamulo you're big stuff nu nijanga chaala goppa vyakti vi nuvu you're better than the rest of these people ee sangi migitha varandarikante nu ento yogyudu ento ganudavu you've done so much for these people they should be giving you more money asal ki nivu ento seva chesavu varniki inko ento dabbi vali ento ganati vali and you become conceited inka nu daniki nu nivu aa maatalaku nu longi pota and satan is applauding the whole thing inka idantha chustu satanu chappatlu kodtadu inka aanandam tho oh pastor don't be humble oh sevakuda nu inta deenuniga undadu akkarledu you make sure everybody bows down to you andaru nee mundu vangetattu nee mundu edutu saagile pattu nu cheyali and then you fall 
అప్పుడు అటువంటి గర్వంపు మాటలకు నువ్వు పడిపోతావు స్నేర్ ఆఫ్ ద డెవల్ ఇది శత్రు యొక్క ఇంకొక ఉరి he has another scheme inkoka pannagam yukti kuda satan kaligi untunadu he raises up false spiritual leaders in the church sangamulo aat abaddhamainatundi aatmiyamainatundi nayakulanu levanettadu paul warned about this in acts chapter 20 ah paulu itundi vaari gurinchi apostola karyamulu 20 o adhyayamulo hechirinchadu he met with the elders of the church in ephesus ephesi lo unnatundi sangapu peddalanu aina kalusukunnadu and he said watch out for yourself kanaka ayana nadu meeru velakoga jagrataga undadi because from your very midst false prophets are going to arise endukante mee madhye nundi abaddha bodhakulu abaddha pravaktalu thallettaru varu pai baitiki vastaru wolves in sheep's clothing varu gorre chopu charmamu kaligi darinchukunnatvati thodellu from the pastors and elders sevakulu mariyu peddallo nundi I've seen this happen so many times. Aneka paryamulu itwanti sangathulu jariginatlu ga nenu gamaninchanu. He'll make a pastor become very very famous. Oka pastor garu goppa prakyati ganchinatudi peru ganchinatudi vyaktiga chestadu apavadi. And behind the scenes he's tempting that pastor to sin. Inka venaka nundi aa pastor garu paapamu chesetatlu aa pastor nu shodisthadu. Publicly he looks righteous. Baitikaithe ento neethimanthuduga kanipistadu. but privately he has sin aithe vyaktigathanga chusinatlaithe rahasyanga ayana paapamu kaligi untadu and when that man finally falls it has devastating impact on the church chivariki aa manushudu padipoyinappudu aa sangam meeda entho bhayankaramaina atuvanti prabhavam kaligutundi there's another strategy satan yokka inkoka kuyukti undi he wants to appear to be your friend he wants to appear to be your friend athadu nee snehithuduga కనిపించేటట్లుగా వస్తాడు ఇన్ జెనెసిస్ చాప్టర్ 3 దట్స్ వాట్ హి డిడ్ విత్ ఈవ్ ఆ హవ దగ్గరికి ఎంతో మిత్రుడు లాంటి మంచి కోరేటటువంటి వ్యక్తిగా వస్తాడు హే గాడ్ గాడ్ డజంట్ వాంట్ యు టు హావ్ ది గుడ్ స్టఫ్ న్యూ నిజముగా అన్ని మంచి విషయాలను అనుభవించడము దేవునికి ఇష్టం లేదు అని శోధించాడు ఐ వాంట్ యు టు హావ్ ది గుడ్ స్టఫ్ యా నేను నువ్వు మంచి అన్ని అనుభవించాలి అని నాకు అటువంటి ఆశ ఉంది అంటాడు God's telling you to be sexually pure. దేవుడు అంటాడు నువ్వు లైంగిక విషయాల్లో నువ్వు పవిత్రముగా ఉండు అంటాడు. He's trying to keep you from really enjoying life. అయితే దేవుడు సాతాన్ అంటాడు నేను అసలు నువ్వు జీవితమును అనుభవించకుండా నేను ఆపేస్తున్నాడు దేవుడు అని అంటాడు. He's a liar. వాడు అబద్ధికుడు. There's another strategy. ఈ సాతాన్ యొక్క ఇంకొక పన్నాగం ఉంది. He wants to snatch God's word away from you. దేవుని వాక్యము నిన్ను నుండి దొంగిలించాలి దొంగిలించాలని ప్రయత్నిస్తాడు. I guarantee you at this point of this message he's doing it right now. అయితే నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను ఈ వాక్యము ఈ వర్తమానం ఇస్తా ఉంటుండగా సాతాను ఆ పని చేస్తా ఉన్నాడు. Some of you are distracted. కుమ్మిలో కొందరు మీరు మనసులో మీరు చెదిరిపోయి ఉంటున్నారు. We're studying the word of God and you're thinking about something else. మీరు మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తున్నా మీ ఇంట్లో దేని గురించో వేరే దాని గురించి ఆలోచిస్తా ఉన్నారు. Your minds on some problem you're facing tomorrow. మీరు రేపు ఏదో సమస్య వస్తుంది దాని మీదనే మీ మీరు మనసు పెట్టి ఉంటున్నారు. You're thinking about something else. ఇక వేరే దాని గురించి దేవుని వాక్యం కాకుండా వేరే దాని గురించి ఆలోచిస్తా ఉన్నారు. The seed of the word is trying to be planted in your heart. ఈ దేవుని వాక్యమనే విత్తనము మీ హృదయములో నాటబడడానికి ప్రయత్నిస్తా ఉన్నాం. And the devil is trying to snatch it out of there. ఇక అపవాది ఆ వాక్యాన్ని దొంగిలించడానికి ప్రయత్నిస్తా ఉంటాడు. He would be very happy for you to read the Bible as long as you don't pay attention. అంటే దేవు నువ్వు దేవుని వాక్యాన్ని చదువు గాని దేవుని వాక్యము చెప్పినట్లుగా చేయవద్దు అని చేయకుండా ఉంటే ఎంతో సంతోషిస్తాడు అపవాది. He would be glad if you read the Bible, checked it off your list and 5 seconds later had no idea what you just read. No devun vakyanni chaduvu tarvata dantlo rasko vatni geetal geesko kan tarvata 5 nishal tarvata em chaduvo marchipothe satanike ento santosham. But Jesus wants this word to dwell in you richly. Aithe Yesu pravarika korike entante devuni vakyamu sarva samruddhiga manalo nivasinchalannade aina korika. There's another strategy. Satan ki inkoka yukti undi. He wants to make you fearful. Ninnu pirikiwaniga bhayapadetatadu vyaktiga cheyalani anukuntaru. First Peter 5 says that he is like a roaring lion. Modati Petru 5th adhyayamlo vaadu garjinchu simham laanti vaadu. If a lion came in here right now and roared in your ear, would you be afraid? Sa oka vela oka simham ochi nee chevulone bhayankaranga adi garjinchinatlaithe nu nijanga bhayapadtaava? 
some of you jumped we look under bhai padar he wants to scare you nindu bhai pette tatlu ga chestadu do you know that the most often repeated command in the bible is stop being afraid the devun vakyamulo atyadhikanga ivabadi taruchuga ivabadinatundi aagnya bayapadavoddu annadi vishayanni meer eppudanna gaminichara the only reason god would tell you to stop being afraid is because you are afraid neevu bayapadutunnavu kaabatti పదే 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 దేవుడు భయపడవద్దు భయపడవద్దు అని ఆజ్ఞాపిస్తా ఉన్నాడు ఫియర్ ఇస్ ద డెవల్స్ ప్లే గ్రౌండ్ భయము అనేది పిరికితనమైనది అపవాది యొక్క క్రీడా ప్రాంగణము వి హావ్ ఎ హ్యూజ్ ప్రాబ్లం ఇన్ అమెరికా రైట్ నౌ ఇప్పుడైతే అమెరికాలో ఒక పెద్ద సమస్య కలిగి ఉంటున్నాం ఎంజైటీ డిసార్డర్స్ కలవరము ఆందోళన young people between the age of about 15 and 30 are struggling like never before being anxious 15 samasralu nundi 30 samasralu madhyalo unnatundi yamanasulu intaku mundu ennadu padanatundi reethiga kalavara padutu aandolanalo untunnar they're afraid of today they're afraid of the future ee roju repu em jaru sambhavisthunda ana bhavishyathu gurinchinatundi kalavaram varini pindi vestundi that's the devil's playground idi apavadi yokka kirida pranganamu God wants you to face the future with courage. ధైర్యముగా నీ భవిష్యత్తును ఎదుర్కోవాలని ప్రభు ఆశిస్తా ఉంటున్నాడు. This problem isn't just with young people. ఈ ఒక సమస్య కేవలం యమనస్తులతో ఉంది. In 2 Timothy 1:7 Paul wrote to the pastor of the church. 2 Corinthi 1:7 వచనంలో సంగపు కాపరికి పౌలు ఈ మాటలు రాస్తా ఉన్నాడు. God did not give you a spirit of fear, pastor. ఓ సేవకుడ పిరికి ఆత్మను దేవుడు నీకు ఇవ్వలేదు ఆల్ ఆఫ్ స్ట్రగల్ మనం అందరికి ఈ పిరికి తనపు భయం ఉంటుంది దర్ ఇస్ అనదర్ స్ట్రాటజీ సాతానుకు ఇంకొక యుక్తి ఉంది డి యు రియలైజ్ హి హాడ్ ఆల్ దిస్ స్ట్రాటజీస్ ఈ ఈ యొక్క ఇన్ని పన్నాగాలు అపవాదికి ఉన్నాయి అని మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా హి వుడ్ లైక్ టు సెండ్ బ్యాడ్ కౌన్సిలర్స్ టు యు అపవాది ఏం చేస్తాడు ఆ చెడ్డ సలహాదారులను నీ దగ్గరికి పంపిస్తాడు well meaning people who think they're helping you avaru chakkaga nik ento sahayam chestunnatlu ga natistharu but the counsel they give you is not biblical aithe vaari icche salaha devuni vakyanusaram ainadi kaadu it's their opinion idi vaari icche salahalanni vaari sonta abhiprayalu and it sounds good to your flesh aithe nee shariraniki aa aalochanalu aa salahalu ento baagunnavi manchivi annatlu ganipistayi they often mix a little bit of truth with error aithe vaaru koncham satyamnu ekkuva abaddhamato kalpi satyamuga cheppestaru i've heard people say things like this sadharananga ekkuva varuku vaaru ee reethiga cheptaru well i know the bible says you should forgive them but what they did is unforgivable aithe vaaru em antaru bible antadi nu nee toti vaanni kshaminchalani kaan nijamuga vaaru neeku chesindi asalu kshaminchalani neram adi anantaru or how about this one adi inko inko idi elithukunte chudandi god wants you to be honest in your business dealings but if you are you'll never be able to make it ate nee yokka vyaparapu vyavaharallo nu nijayithaga undalani devudu antadu kaani nu nijayithaga unte nu labham ekkada pondutavu neeku nashtame vastadi ani antadu there's one more inkoka inkoka pannagam there's many more but i'm just going to give you one more aneekamulu nai inkokka tisthanu drugs a mattu paniyamulu In Galatians 5 and Revelation 21 we see the word sorceries. Ah Galatians chapter 5 verse 5 and chapter 21 verse 5 sode cheppadamu anetodi maata raayabindi. It's the Greek word that refers to drugs. Ah Greek bhashalo mattu paaniyamulaku aa maata soochisthundi. Satan wants you to take drugs. Satanu nevu mattu paaniyamulaku baanisa aipovalani vaane korika. he wants control of your mind nee manasunu tana swadhinamloniki teesukovalane vaadu aasha kaligunttadu and then you start taking that drug maybe it's because you have a lot of pain nike ento noppi undi baadha undi kabatti ee mattu paaniyam nenu teesukuntaanle ani meer ankuntaru but you become addicted to it aithe mella mella ga daniki baanisalai potaru and that's what he wants inka nevu baanisaga undadame vaani korika when he gets control of your mind then he can lie to your mind ipude epudaithe nee manusunu tana swadhinulanu teesukuntado nee manusuku aneekamaina tadi abaddhalu nerpi anchaptadu well let's make another observation inkoka vishayanni kuda gamaniddam 
we have to have supernatural resources to win aithe ee 20 poraatamlo yud manam gelipu pondaraniki asamanamainatvati paraloka sambandhamaina daivikamainatvati sadhanalu manaku avasaramu he says in ephesians 6:10 be strong in the lord and in the strength of his might aithe paul antadu fsc aarodhyam 10th vachanamlo christ yesu prabhu yokka aarodhyamu 10th vachanamlo తుదకు ప్రభు యొక్క మహాశక్తిని బట్టి ఆయన ఎందు బలవంతులై ఉండి ఇట్ లిటరలీ సేస్ బి స్ట్రెంగ్తెన్డ్ వాస్తవానికి బలము పొందుకొనుడి అని దాని యొక్క వాస్తవమైన అర్థము లెర్న్ హౌ టు రిసీవ్ గాడ్ స్ట్రెంగ్త్ ఫ్రమ్ దేవుని యొక్క శక్తిని నీవు పొందుకోవడం నేర్చుకో and we'll talk about that more tomorrow and thursday repu mariyu guruvaram dani gurinchi ekkuga manamu dhyaniddam one more observation for tonight we're done inkoka vishayanni kuda manamu gamaninchali the focus in spiritual warfare is to stand firm aatmiya yuddha poraatamulo manamu gamaninchavalsinadu vishayam entante nilakadaga kadalaka nilabadi undali the issue is not you casting the devil out nu edo apavadini vellagottadamo annadi vishayam kaadu idi over and over and over in this passage paul says stand firm pade 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 mana chadukunnatadu vakya bhagamulo paul hechristha untadu meeru kadalaka sthiranga undandi kadalaka sthirangamuga undudi anuchunadu resist edirinchudi stand nilabadudi you don't have to hit him నువ్వు అపవాద సాతాన్ని కొట్టనక్కర్లేదు యు డోంట్ హావ్ టు టాక్ టు హిమ్ వాంతో మాట్లాడనక్కర్లేదు యు జస్ట్ స్టాండ్ ఫర్మ్ అండ్ డోంట్ గివ్ ఇన్ టు హిస్ స్కీమ్స్ వాడు నువ్వు స్థిరంగా నిలబడి వాని కుయుక్తులకు ను లొంగిపోకుండా ఉంటే చాలు అండ్ ది బైబిల్ ప్రామిసెస్ దట్ ఇఫ్ యు రిజిస్ట్ ది డెవల్ హి విల్ ఫ్లీ ఫ్రమ్ యు దేవుని వాక్యము వాగ్దానం చేస్తుంది ను అపవాదిని ఎదిరించినప్పుడు వాడు నీ ఎదురు నుండి పారిపోతాడు గాడ్ కెన్ గివ్ యు విక్టరీ దేవుడు నీకు విజయమును ఇవ్వగలడు who gets the victory vijayam yovaru istharu those who realize they're in a battle yovaraithe nenu yuddhamulo poratamulo unnanu ani yovaraithe grahistharo those who know the enemy and his schemes shatrunu vani yokka kuyuktulu pannagamulu erigina varu yovaro and those who constantly receive god's power yovaraithe devuni shaktini edetegaka varu pondukuntaro atondi vare vijayamunu pondukuntaru you say how do i get that power aithe ee devuni shaktini nenu etlu pondukovali come back tomorrow night aithe danni telusukodaniki repu ratri malli randi and we'll tell you appudu repu ratri vaste ee vishayam meeku teliyabadtayi you as a church can stand against the devil aithe meeru sangamuga koodi satan ku virodhamuga meeru nilabadogalu and have powerful victories for the glory of our sake atlu mana rakshakuni yokka ganata korake vichayamunu meeru pondukogalaru come back tomorrow night and bring your friends repu tirigi raatri sayankalam randi mee snehithulanu teesukon randi they can learn about a power they may have never experienced before varu tama jeevithamlo ennadu anubhavinchalenatvati aa goppa shaktini varu tama jeevithamlo anubhavinchagalaru they can have victory in jesus yesu prabhu lo var vijayanni pondukogalaru let's pray pradinchukundam